तो आज हम पढ़ेंगे डीएसएसबी में आए गए क्वेश्चंस जो कि कॉमर्स पीजी में पूछे गए थे पीजी के पेपर में पूछे गए थे तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वे है स्पेशल एजुकेटर्स हेल्प्स इन यानी कि जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो किस तरह टीचर्स की हेल्प करते हैं देखो टीचर जो होते हैं वो सामान्य रूप से सारे टीचर्स से नॉर्मल होते हैं पर स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका यूज कब होता है पहला है टॉकिंग टू स्टूडेंट्स बच्चों से बात करने के लिए बी रेमिडिएशन यानी कि रेमिडिएशन एक मेथड हो रेमिडी मतलब जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी चीज को लेके तो स्पेशल एजुकेटर को बुलाया जाता है सी इंस्ट्रक्टिंग यानी कि बच्चों को निर्देश देने के लिए डी है रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग में क्या होता है रिपोर्टिंग में दरअसल हम बच्चों के जो प्रोग्रेस है या फिर कह सकते हैं उनकी जो चीजें हैं उन्होंने जो जितना उन्होंने नॉलेज गेन करी उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं उनके सारे डिटेल्स को तो वो रिपोर्टिंग होती है तो यहाँ पे देखिए एक स्पेशल एडुकेटर को तभी तो बुलाया जाएगा समझने की बात है कि आ, क्यों बुलाया जाएगा उनको इसलिए बुलाया जाएगा कि कब जब बच्चों को प्रॉब्लम्स होगी किसी टॉपिक में या फिर किसी सब्जेक्ट में या फिर कोई अदर स्पेसिफिक रिलेटेड अदर थिंग तो यहाँ पे क्या होगा देखो बच्चों से बात करके ऑप्शन ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इंस्ट्रक्टिंग उनको निर्देश देना तो ये भी गलत है ऑप्शन डी जो है रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग में तो रिपोर्ट का मतलब देखो रिपोर्ट का सीधा तो हम मतलब समझ जाते हैं कि हम उनकी सारे जितनी भी उन्होंने चीज़ें सीखी हैं या फिर उनके जो टेस्ट हो गए हैं उस सबको रिपोर्ट करते हैं एक जगह पे तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा रेमिडिएशन रेमिडी 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 से मतलब समझते हैं रेमिडी कब होगी किसी चीज़ का इलाज यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम है उसकी रेमिडी यानी कि रेमिडिएशन तो यहाँ पे उनको जब किसी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो तब रेमिडिएशन में ये होता है तो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट right हो जाएगा जो कि है रेमिडिएशन और वो तभी होता है जब किसी भी बच्चों को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी समझने में मदद नहीं आ, आता है समझ नहीं आता है और जो टीचर है वो एक स्पेसिफिक टीचर्स को बुलाते हैं अब ऑप्शन सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन सेकेंड है अ लीला एट इलेवन मंथ लुक फॉर हेल्प फ्रॉम द मदर टू पिक अप अ डॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टेबल बट एट द एज ऑफ टू सी पुल द चेयर एंड क्लेम ऑन इट टू रीच द डॉल वट डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस तो इसमें क्या बोल रहा है इसमें ये पूछा हुआ है कि जब लीला जो एक बच्ची है इलेवन मंथ्स की जब वो इलेवन मंथ्स की थी तब तो वो अपने डॉल उसकी जो डॉल है वो उसको उठाने के लिए टेबल पर रखने के लिए अपनी माँ की तरफ देखती है पर वो जब बड़ी हो जाती है दो साल की हो जाती है तो वो खुद कुर्सी पर चढ़ कर उस तक पहुँच जाती है तो ये जो विकास ये डेवलपमेंट होता है वो किस तरह का हुआ तो पहला जो ऑप्शन है वे वे है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि सारे जो शरीर का विकास होता है तो यहाँ पे उसे बोल रहा है कि यहाँ पे उसका दो साल जो गैप है इलेवन के से लेके टू इयर्स के बीच में उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया तो ये बात तो ठीक है हम कह सकते हैं फिर है बी कॉग्नेटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्नेटिव क्या होता है संज्ञान दिमागी विकास संज्ञानात्मक विकास जो उसकी दिमाग की क्षमता है उसका भी विकास हुआ और साथ में उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो गई तो ये बात भी ठीक है ठीक है तो ऑप्शन ए और बी में हम देखते हैं कि ये दोनों ही हमें एक कह सकते हैं कि ठीक लग रहा है पर और देखते हैं ऑप्शन सी है इमोशनल डेवलपमेंट तो उसकी माँ की तरफ से हम कह सकते हैं कि उसने माँ को देखा तो वो इमोशनल डेवलपमेंट तो ऑप्शन सी और डी है लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी भाषा का विकास तो देखो देखो पहली बात इसमें ऑप्शन डी तो हम बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा कि लैंग्वेज का इसमें कोई लेना देना नहीं है ऑप्शन सी जो है इमोशनल डेवलपमेंट तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उसका शरीर का विकास भी हुआ है ठीक है फिजिकल डेवलपमेंट भी उसकी हुई है और साथ में उसकी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट भी हुई है तो आप फिज देखो ए भी रॉन्ग हो जाएगा क्यों हो जाएगा देखो फिजिकल डेवलपमेंट तो हुई है बट साथ में तो उसकी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट इसलिए हुई है क्योंकि वो सिर्फ चढ़ नहीं रही है अब उसके पास इतना मतलब सोचने की क्षमता है कि वो कुर्सी पर चढ़कर भी कुछ कर सक मतलब सोच वो खुद कुर्सी को खींच कर कुर्सी को खींच खुद चढ़ जा रही है यानी कि अपने खुद की समझ से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है तो यहाँ पे उसकी संज्ञानात्मक उसकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास हुआ और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों ही साथ में हमारे आते हैं तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज हमारे सामने आती है कॉग्नेटिव एंड फिजिकल तो ऑप्शन बी हमारे सही है कॉग्नेटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री है एजुकेशन ऑफ गर्ल इज सीन एज जो एक एजुकेशन ऑफ गर्ल इज सीन एज एजुकेशन फॉर सोशल कॉन्सेशन रेदर देन सोशल प्रोग्रेस इन विच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट तो ये बोला हुआ है कि एक जो लड़की क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि जब एक लड़की की शिक्षा जो होती है 
वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हुआ उसमें ये बोला गया कि जो लड़की की जो शिक्षा है वो समाज के प्रोग्रेस के लिए नहीं बल्कि सोशल समाज के लिए जरूरी है यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि उस समाज यानी कि उसको आगे बढ़ाने उस समाज के देख रेख के लिए उस तरह से हमें जो लड़कियों के उसको एडुकेट करना चाहिए तो ये किस में बोला गया था तो ये बोला गया था 2000 में बोला गया था एन में उसमें ये बोला गया कि जो एजुकेशन लड़की की एजुकेशन है वो समाज के प्रोग्रेस के लिए नहीं, नहीं बल्कि समाज के समाज के कोहेसन के लिए है ठीक है अब नेक्स्ट देख लेते हैं द शेड्यूल टू गो ऑन एन एजुकेशनल टूर टू अ फोर्ट वट कुड बी द बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान द टीचर कैन हैव फॉर आसिस वो यूज क्रॉचेस टू वॉक यानी कि बोला हुआ है कि एक शेड्यूल किया गया है एजुकेशनल टूर उस पर क्या हुआ कि जो एक बच्चा है आसिस जो क्रचेस यानी कि जो वो जो चलने में उसे प्रॉब्लम होती है तो वो क्रंचेस का यूज करता है ठीक है जो बैसाखी हिंदी में जिसे बोलते हैं उसको यूज करता है तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि उसके लिए हम क्या अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं उसके लिए हम क्या उसको अगर टूर पे गए हैं तो सीधी सी बात है टूर पे घूमना घूमना बहुत होता है तो वहाँ फोर्ट में तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं तो पहला ऑप्शन है गिव हिम एन हॉलीडे यानी कि उसको छुट्टी दे दो उसको बोल दो कि तुम्हें आना ही नहीं है बी ऑप्शन है आस्क हिम टू स्टे बैक इन क्लास एंड कम्प्लीट एन असाइनमेंट उसको बोलो कि तुम क्लास में रहो और एक किसी असाइनमेंट को कम्प्लीट करो तो ये भी ठीक है और सी है बडी सिस्टम फॉर म्यूचुअल सपोर्ट और डी है मूवी सो बडी सिस्टम फॉर म्यूचुअल सपोर्ट क्या होता है यानी कि बडी सिस्टम उसके साथ एक फ्रेंड को उसके साथ में जाओ जो उसके साथ में रहे उसके साथ बात बात करे उसके साथ उसकी हेल्प करे बडी सिस्टम ये होता है और डी है मूवी सो उसको मूवी दिखाने के लिए कहीं पे भेज दो तो देखो पहली बात ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा उसको छुट्टी देने का कोई मतलब नहीं है किसी उस बच्चों को अलग करना बहुत ही तो ये तो कोई बात नहीं होती बी है उसको बोलो कि क्लास में बैठ के असाइनमेंट कंप्लीट करे तो ये भी हम बिल्कुल गलत है क्योंकि उससे उसकी दिमाग की जो सोच है उसकी सोच उसके नेगेटिव में जा सकती है बड़ी सिस्टम बड़ी सिस्टम देने से क्या होगा कि तो ऑप्शन सी में देखो क्या करेंगे बच्चे उसको एक हेल्प करने के लिए उसकी फ्रेंड को नहीं तो किसी उसकी फ्रेंड को साथ में रहेंगे जो उसकी मदद करेगा तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हम सी बोलेंगे क्योंकि उसकी बड़ी सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है और डी जो है मूवी शो यानी कि मूवी शो में क्या करेंगे मूवी देखने तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन तो सी जो है कि उसकी मदद के लिए हम एक बड़ी सिस्टम सपोर्ट देंगे वो आंसर हमारा ठीक हो जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रमेश स्कोर फिफ्टीन रैंक फिफ्टेंथ रैंक विच टाइप ऑफ टेस्ट दिस एवोल्यूशन बेस्ड ऑन यानी कि रमेश ने क्या रमेश की क्लास में है फिफ्टेंथ रैंक आई है यानी कि बच्चों में उसकी फिफ्टेंथ रैंक आई है तो तो जब उसकी फिफ्टेंथ रैंक आई है तो एवोल्यूशन किस टाइप का हुआ ये हम उसका जो हमने जो असेस्ट किया है कि वो फिफ्टेंथ रैंक उसकी आई है ये किस टाइप का एवोल्यूशन ये पूछा हुआ है ऑप्शन ए है नॉम नॉम रिफ्रेंड ऑप्शन बी है स्टैंडलाइज सी है क्राइटेरियन रिफ्रेंग और डी है डायग्नोस्टिक तो देखिए हम इन चार टेस्ट को समझते हैं कि होते क्या हैं नॉम रिफ्रेंट टेस्ट या फिर बी को देखिए स्टैंडलाइज यानी कि स्टैंडलाइज स्टैंडलाइज टेस्ट क्या होते हैं ये ऐसे टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक होते हैं जब किसी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ये जो हमें मेडिकल के होते हैं इंजीनियरिंग के होते हैं या फिर किसी मैनेजमेंट के होते हैं हर डिपार्टमेंट में होते हैं हम किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए बच्चों का एडमिशन देने के लिए एक टेस्ट करवाते हैं वो स्टैंडलाइज टेस्ट होते हैं क्राइटेरियन रिफ्रेंग टेस्ट क्या होता है ये भी एक तरह से रैंक बच्चों की क्षमताओं को देखने के लिए टेस्ट होता है और डी है डायग्नोस्टिक तो डायग्नोस्टिक का तो मैं पहले बता डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जहाँ पे हम बच्चों को उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम देखते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है अब नॉम रिफ्रेंड में क्या होता है नॉम रिफ्रेंड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहाँ पे बच्चों की क्षमता जानने के लिए हम क्लास में कंपेयर करते हैं ठीक है उनकी उनकी हम देखते हैं कि उनको कितना समझ में आया और हम यहाँ पे क्या करेंगे नॉम रिफ्रेंड टेस्ट में बच्चों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे जब फिफ्टीन रैंक फिफ्टीन रैंक आई है वो भी तो एक जैसे कंपैरिजन हुआ है ना बच्चों का सब बच्चों का तो ये ऑप्शन ए जो है वो ठीक है क्योंकि ऑप्शन सी में भी टेस्ट लिए जाते हैं उन, उनकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है पर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे बच्चों की उनको कंपेयर नहीं किया जाता है क्राइटेरियन रिफ्रेंड में तो यहाँ पे ए हमारा आंसर ठीक हो जाता है नॉम रिफ्रेंड टेस्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ यानी कि बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो बच्चों का फॉर्म होता है वो किसका रिजल्ट होता है तो पहला है टीचिंग यानी कि हम जो हम टीच करते हैं उसकी वजह से होता है बी है ड्रिलिंग सी है परसेप्शन और डी है मेमोराइजिंग तो ड्रिलिंग मींस हम कैसे मतलब किसी स्पेसिफिक चीज को हमने उसे सिखाया प्रेजेंट किसी प्रेजेंटेशन के थ्र
परसेप्शन बनाया उसको उस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम टीचर ने उसको उसको उसकी नॉलेज को एक परसेप्ट किया डी है मेमोराइजिंग बस हमने उसको एक याद दिला दिया तो देखो अगर कॉन्सेप्ट फॉर्म करवाना है तो हमें बच्चों का जो समझ है परसेप्शन है उसको बनाना पड़ेगा उसको समझाना पड़ेगा उसकी परसेप्शन को तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ये यह होगा कि हम उसकी परसेप्शन को बनाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट जैसे मैथ के कॉन्सेप्ट हो गए साइंस के कॉन्सेप्ट हो गए वो अच्छे से समझा समझ जाएगा कंप्यूटर के हो गए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसकी समझ को विकसित करना पड़ेगा उसकी परसेप्शन को ही हमको बताना पड़ेगा टीचिंग देखो टीचिंग से तो टीचिंग तो बहुत तरह से हम कर सकते हैं बट अगर टीचिंग अगर ढंग से नहीं कहेंगी अगर हम टीचिंग में उसको परसेप्शन ही नहीं बना पाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होता है जो है कि परसेप्शन अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ देखो अब इसमें ये बोल रहा है कि समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है उस पॉलिसी के थ्रू क्या सपोर्ट करता है उससे उसका बड़ा मकसद क्या है पहला है ए गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एक लड़की को शिक्षित करना बी है स्पेशल नीड्स एजुकेशन जो जिनको जो जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं जिनको जरूरत के मंद के बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना सी है माइनॉरिटी एजुकेशन जो निम्न रूप से वंचित बच्चे हैं जो माइनॉरिटी यानी कि पिछड़े बालक या फिर कह सकते हैं जो सामाजिक रूप से माइनॉरिटी में आते हैं माइनॉरिटी में बहुत तबके के बच्चे आते हैं या फिर डी एजुकेशन फॉर ऑल सभी के लिए शिक्षा अब देखिए इंक्लूसिव का एजुकेशन का मतलब क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का दायरा बहुत बड़ा है जिसमें वंचित बच्चे हो गए जो समाज में वंचित हो गए तिरस्कारित बच्चे हो गए जो लड़कियों और लड़कों में गैप होता है उनकी वजह से हो गए सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या फिर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है या फिर कह सकते हैं कि स्पेशल नीड है उनकी वो उनको आ, मतलब फिजिकली प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारी तो और ये कह सकते हैं कि माइनॉरिटी यानी कि जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है जो हमारे देश में जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह है वो माइनॉरिटी ग्रुप में आता है जो हमारे देश में अलग अलग प्रसेप्ट हो जो है तो ये देखिए समावेशी शिक्षा में ये कहा गया है कि इन सभी बच्चों को हमें साथ में लेके चलना है यहाँ पे सिर्फ एक अकेला बच्चा नहीं है या फिर कोई एक स्पेशल नीड का बच्चा नहीं है हमें हर तबके के बच्चों को जिसको जरूरत है इन सब बच्चों नॉर्मल बच्चों को छोड़ के हर तरह के बच्चों को लेना है जो अलग अलग तरीके से वंचित है अल, अलग तरीके से है तो ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा एजुकेशन फॉर ऑल क्योंकि समावेशी शिक्षा में इसी चीज की बात की गई है अब नेक्स्ट देख लेते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम्स इन लैंग्वेजेस इज टू लर्न यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो पोएम्स होती है उसका एक मकसद भाषा में जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं पोएम्स में या फिर हिंदी में इंग्लिश में तो उसका मकसद क्या होता है ठीक है तो पहला है एक्शन यानी कि उन्हें समझाना बी है अथेस्टिक एंड वेरियड एक्सप्रेशन यानी कि उनकी समझ अथेस्टिक मतलब एक जो उनकी जो कौन जो समाज समाज नहीं एक कह सकते हैं कि अलग अलग विचारों को जो हम नेचर में देखते हैं हम अलग अलग जगह हम जो समझते हैं हमारे जो एक आर्ट फॉर्म के रूप में जो कॉन्सेप्ट होते हैं अथेस्टिक उसको समझना सी है सिंगिंग यानी कि गाना और डी है रिदम रिदम को समझना तो भाषा को इस्तेमाल करने का यही होता है कि हम क्योंकि देखो पोएम्स में क्या होता है कोई एक सर्टन ग्रामर तो होती है नहीं है ना तो ग्रामर होती नहीं है सिंग खाली हम कहीं सिंगिंग और रिदम तो सिंगिंग और रिदम नहीं होता बल्कि पोएम्स का मकसद यही होता है कि हम किस तरह से जो हम अलग अलग नेचर के ऊपर हो गया हमारा नेचर के ऊपर हो गया या फिर फ्रीडम के फ्रीडम के ऊपर हो गया उन उन सब की चीज़ों को हम समझे तो ये होता है कि हम अलग अलग एक्सप्रेशन को ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे समझ रहे हैं तो भाषा का हमें पोएम में यही उपयोग होता है क्योंकि भाषा कोई रिदम में तो होती है नहीं ठीक है तो इस वजह से ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा अथेस्टिक एंड वेरियड एक्सप्रेशन अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल साइंस लेसन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्लूड इन कैलकुलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज तो इसमें यह पूछा हुआ है कि जो सोशल साइंस की जो लेसन होते हैं उनकी जो हम सोशल साइंस में जो चैप्टर्स होते हैं उसमें उसकी क्या जिम्मेदारी होती है कौन से वैल्यू यानी कि वो किस तरह के वैल्यूज ऐड करता है पर अगर हम उनको पढ़ा सोशल साइंस का हम लेसन में पढ़ा रहे हैं तो ऐसे कौन से वैल्यू है उनमें कौन से एक नैतिक हम गुण कह सकते हैं कि क्या वो उसका क्या रोल होता है ये पूछा हुआ है उसकी क्या जिम्मेदारी है तो ऑप्शन ए है अप्रिसिएशन ऑफ लैंड कल्चर एंड हेरिटेज यानी कि हमारी जो सभ्यता है हमारा जो हेरिटेज है जो हमारे जो समाज समाज नहीं जैसे हमारे देश का जो 
फ्रीडम हो गया या फिर कह सकते हैं कि उस उसमें जितनी भी जोग्राफिकल चीज़ें होती हैं लैंड कल्चर लैंड कल्चर यही होता है जोग्राफिकल कल्चर जो होता है हम जो रिसोर्सेज हमारे होते हैं या फिर हेरिटेज जो होता है सभ्यता जितनी भी उस चीज़ों को उसके बारे में हमें गर्व करना हम उसकी अप्रिसिएसन करें उसके बारे में तो ऑप्शन ए बी है नॉलेज अबाउट लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सिर्फ हमें इतनी नॉलेज हो जाए कि रिसोर्सेज कहाँ पर है तो ये जोग्राफी में होता है क्योंकि रिसोर्सेज के बारे में हमें जोग्राफी में ही बताते हैं कि हमारे जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज कहाँ पर है सी है अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन ट्रेंड्स यानी कि हमारे देश में कि, किस तरह से जनसंख्या बदल रही है ये की बात है ये सब तो ये हम ये वैल्यू से बी और सी का कोई वैल्यू से कोई दूर दूर का कोई कनेक्शन मुझे दिखता नहीं कोई है नहीं और डी है अवेयरनेस अबाउट टेक्नोलॉजी यानी कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हो तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी का तो साइंस से सारा रोल है तो ऑप्शन ए जो है जो ये बोल रहा है कि हमें अपने कल्चर के बारे में हमारे हमें लैंड के बारे में हमारे हेरिटेज के बारे में तो हेरिटेज में हिस्ट्री आ गई अपनी जोग्राफी लैंड में हमारी आ गई और सोशल सोशोलॉजी में सारे कॉन्सेप्ट वैल्यूज़ क्या आ गए और पॉलिटिकल में जो हमारे फ्री जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो सब आ जाती हैं तो उससे क्या होता है कि हम अपने अप्रिसिएसन को अप्रिसिएट करते हैं इन सब चीज़ों को तो ये सब कब इन्हीं चीज़ों की वजह से होगा तो ऑप्शन बी सी डी पूरी तरह से गलत है और ऑप्शन ए हम बिल्कुल करेक्ट कर देंगे कि हम वैल्यूज़ को अपने सोशल साइंस का लेसन का यही रोल होता है ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टेन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप एपेस्टोमोलॉजिकल बेसिस फॉर साइंटिफिक नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू फॉर अकॉर्डिंग टू प्रेगमेटिस्टिक्स तो प्रेगमेटिस्टिक्स कौन थे प्रेगमेटिक्स ये व्यवहारवादी थे यानी कि ये लोग बिलीव करते कि हमें किसी भी चीज़ को व्यवहारवाद इनको हिंदी में व्यवहारवादी व्यवहारवाद के जनक कहते हैं तो ये इन ये इसमें पूछा हुआ है कि उनका बेस क्या था नॉलेज का उनके हिसाब से पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्व में बिलीव करते थे बी है एक्सपेरिमेंट्स वो कहते थे कि हमें जो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए सी है ओपिनियंस अपने किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन बनाना चाहिए डी है इंटरप्रिटेशन यानी कि किसी के बारे में इंटरप्रेट करना एक लॉजिक इस्टेब्लिश करना अपने हिसाब से तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा एक्सपेरिमेंट्स क्योंकि व्यवहार वो व्यवहार जब इनका प्रेगमेटिक्स का मतलब ही यही हो गया कि वो लोग जो किसी भी चीज़ को खुद करके करने पर बिलीव करेंगे ठीक है अब देख लेते हैं आगे टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग कैन सब्सटीट्यूट अ टीचर इफेक्टिवली वैन वी यूज यानी कि टेक्नोलॉजी के यूज से हम किस तरह से एक टीचर को सब्सटीट्यूट कर देंगे यानी कि उसकी जग, उसकी जगह एक टेक्नोलॉजी कैसे ले सकती है किस वजह से ले सकती है और किस तरह से पहला है ए इंटरेक्टिव ई लेसन कि हम किस तरह से ई लेसन इंटरेक्ट करवाते हैं ई लेसन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लेसन जब वो हम टीचर इंटरेक्ट करके बच्चों को पढ़ाती है बी है प्रोग्राम लर्निंग एक तरह से प्रोग्राम लर्निंग एक लेसन को प्रोग्राम किया जाता है सी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह की जगह पढ़ा की जगह टीचर्स को दे देंगे डी है ऑडियो विजुअल एड्स ऑडियो विजुअल एड यानी कि कैसेट्स हो गया टेप रिकॉर्डर हो गया इस तरह चीज़ों को इस्तेमाल करके तो टीचर का सब्सटीट्यूट कभी भी तभी होगा जब एक इंटरेक्टिव ई लेसन होंगे क्योंकि पावर पॉइंट में तो खाली प्रेजेंटेशन है तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है ऑडियो विजुअल एड्स में भी एक तरह से ये वन साइडेड हो जाता है वन साइडेड मतलब कि दोनों तरफ से बातचीत तो होगी नहीं तो इंटरेक्टिव क्लास एक लेसन में ही ऐसा हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंट्रैक्शन स्टैब्लिश हो सकता है तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से यादव सब्सटीट्यूट हमारे सामने आता है तो ऑप्शन ए हमारे सामने ठीक हो जाएगा फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है वट डज द एग्रोनियम एच स्टैंड फॉर तो इसमें ये बोला गया है कि जो एच का फुल फॉर्म क्या है तो एच का फुल फॉर्म है हाइपर मार्क हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा इसमें कुछ समझने का तो है नहीं और क्वेश्चन नंबर थर्टीन है विच एलिमेंट्स टू डिबेट ऑन एक्सटेम्पो स्पीच हैव टू डेवलप यानी कि इनमें से हम जो स्पीच जो स्पीच जो बोलते हैं उसको डेवलप करने के लिए डिबेट और डिबेट और जो एक्सटेम्पोर होता है वो किस तरह से मदद करता है ठीक है तो उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो डिबेट और एक्सटेम एक्सटेम्पोर स्पीच में एक्सटेम्पोर स्पीच मतलब कि हम लोग सोच समझ के हम चीज़ों को अपनी समझ से बोलते हैं वो इनमें से क्या हमें मदद करेगा पहला है रीडिंग फ्लुएंसी यानी कि सिर्फ पढ़ने से क्या डिबेट और ये तो ये होगा नहीं तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा राइटिंग फ्लुएंसी 
तो ये भी डिबेट डिबेट का डिबेट का तो मतलब ही होता है कि हम किसी चीज के ऊपर बहुत ही मतलब दो लोगों के बीच में समझ के रूप में बातचीत या फिर डिबेट उसके ऊपर समझ वो अपने अपने अपनी बातें बताते हैं सी है इमोशनल इंटेलिजेंस तो इमोशनल इंटेलिजेंस का भी कोई रो, रोल नहीं होता है क्योंकि इमोशनल मतलब एक संवेगात्मक यानी कि इमोशन का कोई रोल नहीं है डिबेट में क्योंकि वहाँ पे समझ के हिसाब से इंटेलिजेंस के हिसाब से बोलना पड़ता है स्पीच में और डी है बीन आर्टिकुलेट इन स्पीच देखो तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हम क्या करते हैं डिबेट में और एक्सटेम्पल स्पीच में अपनी बातों को अच्छे से समझकर और सोचकर बोलते हैं क्योंकि डिबेट में दो लोग सामने होते हैं और अपने ही किसी टॉपिक पे उन्हें बोलना होता है और अगर वो खाली बातों को ठीक से नहीं बोलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता तो आर्टिकुलेट मतलब अच्छे से अपनी स्पीच को ढंग से बताना फिर है क्वेश्चन फोर्टीन और इसमें ये बोल तो क्वेश्चन फोर्टीन है कंस्ट्रक्टिवाइज डेवलपमेंट मॉडल बाय वाइकॉस की सिग्निफाइज तो कंस्ट्रक्टिवाइज क्या होता है संरचना यानी कि हम किस चीज को किस तरह से नॉलेज को अपनी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट का मॉडल तो वाइगोस्की में ने क्या सिग्निफाई किया था उन्होंने ये कहा था कि लर्निंग बाय डूनिंग यानी कि हम सीखेंगे अगर हम करके चीजों को सीखते हैं तो अच्छे से सीखते हैं फिर है रीडिंग सिर्फ पढ़ना डी सी है वर्किंग इंडिविजुअली यानी कि खुद अकेले काम करना तो ऑप्शन बी और सी तो पूरी तरह से गलत हो जाएंगे और देखो वाइगोस्की ने सिर्फ डी है डिस्कसिंग विद पीयर्स यानी कि बात अपने जो प्रॉब्लम को सॉल्व हम अपनी जो सोच है वो बच्चों से बात करके अपने जो आसपास है उनसे डिस्कस करके बनाते हैं तो ऑप्शन डी सही है वाइगोस्की का सिद्धांत भी मतलब उसकी जो थ्योरी भी यही कहती है कंस्ट्रक्टिव वाइज में कि हम जो अपने नॉलेज को या फिर डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से होता है जब हम वो आपस में बात होती है इनकी 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 थ्योरी जो सोशल थ्योरी है इन्होंने जो दी है उसमें भी यही बताया गया है कि जो बच्चे की लैंग्वेज इनकी थ्योरी है कि वो सिर्फ अपने समाज से बनाता है तो वो भी इसी तरह से वो जो जो डिस्कशन वगैरह से होते हैं उसकी वजह से होता है तो कंस्ट्रक्टिव वाइज में भी यही बोला गया है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा फिर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की मैथमेटिकल स्किल यानी कि इसमें से कौन सा मैथमेटिकल का की है की होता है मैथमेटिकल स्किल का पहला है इलेस्ट्रेटिंग यानी कि समझाना बी है ऑब्जर्विंग यानी कि चीजों को समझना ऑब्जर्व करना यानी कि हम वहां पर रह के हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे डी है ड्रॉइंग ड्रॉइंग करना और सी है ड्रॉइंग और डी है कंप्यूटिंग देखो इलेस्ट्रेटिंग यानी कि समझाने का जो काम होता है वो इंग्लिश में क्योंकि स्टोरीज में बहुत अच्छे से होता है तो इसमें वो इंग्लिश में होता है ऑब्जर्विंग ऑब्जर्व करना चीजों को ऑब्जर्व करना ये साइंस में होता है क्योंकि हमें अपने सोशल में या फिर सोशल सोशल साइंस में ज्यादा अच्छे से होता है क्योंकि हम वहाँ पे हम अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या हमारे समाज में इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है सी है ड्रॉइंग तो ड्रॉइंग का तो प्रोस्पेक्टिस ड्रॉइंग में होता है और मैथ में तो हम ग्राफ वगैरह सब होते हैं तो ड्राइंग भी नहीं हो सकता है फिर है कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग मतलब कैलकुलेट करना हम चीजों को कितना अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं तो मैथ की बेसिक स्किल में डी ऑप्शन सही हो जाएगा कंप्यूटिंग अब नेक्स्ट देख लेते हैं साइंस टीचर कैन इनहेंस दियर प्रोफेंसी थ्रू रीडिंग बाय इनकी जो साइंस के टीचर हैं जब वो रीडिंग कर किस तरह से अपनी स्किल्स को अपनी प्रोफेंसी को किस तरह से उन्हें रीडिंग के थ्रू कैसे करेंगे तो पहला ऑप्शन है डिस्कशन विद कलीग्स यानी कि वो अपने खुद के जो सहयोगी हैं उनके साथ में जो है उनसे बात डिस्कस करते रहेंगे चीजों को लेके बी है अपडेटिंग द लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स यानी कि खुद की जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही है अपने हमारे समाज में उसको हम अपडेट करते रहे टाइम के साथ अपडेट यानी कि क्योंकि चीजें साइंस में बदलती रहती है अपडेट यानी कि बिल्कुल अप टू डेट रहे तो सी है सब सब्सिटेटिंग लेसन विद लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट यानी कि अपने लेसन प्लान को सब लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ मिलाते रहें डी है गिविंग होम असाइनमेंट तो गिविंग होम असाइनमेंट यानी कि बच्चों को होम असाइनमेंट दे तो देखिए ऑप्शन बी और सी में आप ये देख रहे होंगे कि बहुत ही कॉमन है और हम हम इनको टिक टिक लगा सकते हैं आंसर में बट अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा ध्यान से तो इसमें रीडिंग की बात करी जा रही है और इसमें हम लेसन प्लान को जब हम अपना करेंगे तो फिर उसमें रीडिंग का कोई रोल नहीं हो जाता है तो हम रीडिंग के थ्रू हमारी नॉलेज सबसे पहले अपडेट ही होगी ठीक है तो हमारी जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले हम नॉलेज को अपडेट करने रीडिंग के थ्रू हम नॉलेज को अपडेट होगी सब्सटीट्यूट यानी कि लेसन प्लान को वो भी ठीक है बट वो नहीं होगा क्योंकि उसमें उस चीज की क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा है इसमें सिर्फ रीडिंग के थ्रू पूछा हुआ है तो वो हमारा अपडेट की बात हो जाएगी अब नेक्स्ट देख लेते हैं 
नेक्स्ट बोल रहा है कि टेकिंग फीडबैक फ्रॉम चिल्ड्रन आफ्टर द लेसन इज यानी कि जब हम टीचर बच्चों से फीडबैक के बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं लेसन प्लान खत्म होने पढ़ाने के बाद तो ये किस टाइप का फीडबैक होता है तो ये है, है पहला है ऑप्शन है अ क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक यानी कि क्लासरूम में कैसे एक्सेस हुई है वो टेक्निक बोला गया है बी है लेसन प्लानिंग यानी कि किस तरह से एक लेसन प्लान करते हैं उस ये ये वो होता है और सी है रिपोर्टिंग और डी है असेसमेंट तो देखिए लेसन प्लानिंग तो होगा नहीं कि हमने लेसन प्लान बनाया है डी रिपोर्टिंग भी नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग का तो मतलब ये होता है कि हम बच्चों की असेसमेंट कितनी उनकी डेवलपमेंट हुई है सबको कंबाइन करके एक रिपोर्ट बना दे डी है असेसमेंट तो तो ये क्या होगा ये होगा ए क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक क्योंकि असेसमेंट तो हुई है बट ये टेक्निक है एक तरह से कि जो हम फीडबैक लेते हैं असेसमेंट तो बहुत सारे तरीके से होते हैं ठीक है तो क्लासरूम असेसमेंट इसलिए होगा क्योंकि ये जो फीडबैक है हम लोग क्लासरूम में लेते हैं और ऑटो बहुत ही जल्दी फीडबैक लेते हैं लेसन प्लान खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है विच क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट रिफ्लेक्ट इज डिजायर आउटकम यानी कि इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो एक डिजायर आउटकम विच क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट रिफ्लेक्ट इज डिजायर आउटकम यानी कि जो क्वालिटी हम टेस्ट बच्चों के लेते हैं उससे क्या होता है पहला होता है रि, रि, रिलायबिलिटी बी है वैलिडिटी सी है फंक्शनलिटी डी है फैसिबिलिटी तो देखो तो इसका आंसर हमारा है वैलिडिटी यानी कि इसकी वैलिडिटी क्या होती है एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है कि हमने उसके टेस्ट जो लिए है उससे क्या होगा बच्चों की क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा फिर है क्वेश्चन नंबर 19 की स्टोरी टेलिंग कम्स फ्रॉम द आर्ट ऑफ यानी कि जो हम स्टोरी टेलिंग करते हैं वो किस तरह से हम उसका जो आर्ट होता है उसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है और वो किस तरह से आता है ठीक है वो है पहला एक्सप्लेनिंग कि हम चीज़ों को समझा दें खाली तो स्टोरी ठीक है तो ये तो होगा नहीं नरेटिंग नरेटिंग यानी कि एक के बाद घटनाओं को चीज़ों को जो फेजेस आ रहे हैं स्टोरीज में उसको नरेट करना एक के बाद बताना सी है मेमोरी उसको याद करवाना स्टोरी टेलिंग डी है एक्टिंग एक्टिंग करके दिखाना तो देखो सबसे पहले स्टोरी टेलिंग का मतलब ही होता है कि हम स्टोरी टेलिंग में कहानी को बनाते हैं ठीक है जब हम उनसे उसे बताते हैं तो ये फॉर्म नरेटिंग का हो जाता है कि हम उसको कैसे तरह नरेट करेंगे एक बच्चे को हम कैसे कहानी को समझाएंगे एक के बाद एक उसकी करेक्टर्स को लेके उसमें कैसे कैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा नरेटिंग अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देख लेते हैं कि विच ऑफ दिस इज नॉट असेसमेंट मैथड यानी कि इसमें से कौन सा असेसमेंट मैथड नहीं है पहला ऑप्शन है सिमुलेशन तो सिमुलेशन क्या होता है सिमुलेशन uh, ये होता है कि जब हम एक ऐसा एक ऐसा एक रियल वर्ल्ड देखो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं ठीक है उसका हम एक कैसे रेपली का तैयार करते हैं और उसको हम बच्चों को उस वही फेस करने पे मजबूर उस सिचुएशन में डालते हैं और वहाँ पे बच्चा क्या करता है वहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो सिमुलेशन का मतलब ही यही होता है कि जब हम रियलिटी जो रियल नहीं होता है प्रॉब्लम्स बट हम वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं बच्चों के सामने तो ये भी एक तरह से असेसमेंट होता है ठीक है एक मेथड होता है बच्चों का असेस करने का बी है डिस्कशन बोर्ड थ्रेड यानी कि हम डिस्कस डिस्कशन करेंगे तो ये भी डिस्कशन भी एक तरह का एक असेसमेंट मैथड है सी है पोस्टर्स पोस्टर्स का कोई रोल नहीं होता है डी है स्टूडेंट वॉचिंग अ कार्टून विजुअल ऑडियो ऑडियो विजुअल तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा पोस्टर्स 